stalno menjam sisteme setve kako bih pronašao što lakši način za početnike, način koji će biti najefikasniji, odnosno koji će isključiti stres. Dakle, ovo je ta količina, odnosno doza semena koju je potrebno rasporediti na jednu mokru vaticu. Obavezno upišite, ja koristim male nalepnice, tu sam već pripremila. Ovako izgleda kada se završi setva biljaka na vatice. Najvažnije je da su ovo otporne kulture i da sve one rastu na vašem balkonu. Dakle, četiri dana. Da sam sačekala nedelju dana, izgubila bih ove klice. Čitava se ova klica. Hvata prebacuje lagano u saksiju koja je napunjena sa dve trećine zemlje. To je ta faza klica koju trebamo. I ovo vam je jedan potpuno abstrahovan sistem setve koji će vam omogućiti da bez stresa prođete jednu od glavnih aktivnosti, a to je proizvodnja sadnog materijala. Kao uvod u setvu prvih presada u sezoni, jer počinjemo naredno sezonu, prvi sadni materijal pripremamo već u decembru, dakle kao uvod u ovu epizodu snimit ću vam ovaj kadar. Ovo su kulture koje sejemo u decembru. Potrebno je u svojoj bašti saditi u turnusima neke kulture, a neke kulture se sade na samom početku da biste dobili odlične primjerke. Celeri su kulture duge vegetacije, tako da je potrebno imati dobre sadnice, dobar tretman biljaka kako biste postigli ovakve rezultate. Sada sejemo kupusarice, to je prvi turnus kupusarica, idemo sa malom količinom sadnica, zato što je udarna sadnja kupusarica upravo u julu i avgustu, zatim feršun, listaš i korenaš. Ja uvijek biram listaš, korenaš će biti kao opcija. Komorač, potrebno da imate uvijek puno komorača, sadnice celera, paš trnjak i prazivak. Ovdje sejemo dugi beli ili kamuš, u pitanju je prolećna sorta praziluka, jer sada počinjemo sa sadnjom praziluka i sa sadnjom završavamo u oktobru. Iako postoji epizoda šta sadimo u decembru, u današnjoj epizodi pokazat ću vam na koji način ćete pripremiti decembarske sadnice i na ovom spisku se nalaze biljke koje sejemo u decembru kao sadnice za narednu sezonu. Već sad u decembru je vreme da mislite na pašinsku sezonu 2023, kada je potrebno u rano proleće da ubacimo određene kulture. Tako da u decembru sejemo kupusarice dozirano, jer ste svi na osnovu vlastnog tog iskustva osjetili šta znači borba sa stenicama. Dakle, akcenat kada su kupusarice u pitanju jeste julska setva, julska presadnja. Ovdje ćemo dozirano uključiti sljedeće kupusarice. Ditma rani kupus, kelj vozena glava, lisnate keljeve, sve vrste keleraba, brokula, prokelj, karfiol dozirano i u maloj količini. Zatim sejemo peršun, preporučujem peršun korenaš ili ukrasni peršun zato što ćete dobiti lepe primjerke korenova, paštrnjak, lisnati celer, celer korenaš, komorač i prazirok. Dakle, to su kulture koje sejemo sada kako bismo dobili sadnice za narednu sezonu, a sada ću vam pokazati i na koji način. S obzirom da se na platformi nalazi 70% početnika kojima je najveći stres priprema sadnog materijala i usput tu nastaju najveće greške, ja ću vam pokazati na koji način ćete pripremiti ovu presadu. Ova presada se neguje vani, ali postoje 
uslovi ekstremno niskih temperatura kada je neophodno uvesti ih. Tako da savjetujem neke vrste saksija. Ja sam kupila ovakve male žardinjere. Kada su u pitanju kupusa, rica žardinjera je veća i prazilog zato što ovdje imamo veći broj sadnica i kupusa rica ću kolektivno da naklijevam. A kada su u pitanju ostale kulture, ove male žardinjere su vam sasvim dovoljne. Ono što je vrlo bitno da oznaku zaštitite zato što će ove saksije najveći deo vremena da provode van i bit će izložene i kiš i sneg u vetru. Dakle, potrebno je da ova oznaka ostane zaštićena. Ja sam poklopce od ovih saksija iskoristila i upravo ću na njima da radim naklijavanje. Da biste radili naklijavanje semena, Potrebno je da na bilo koji poklopac, kao što sam rekla, ja sam iskoristila poklopac od ovih saksija, stavite vaticu, zatim je dobro zalijete, ali tako da kada pritisnete, osjeti se vlaga, a vi ne sme da priva u vodi. Nadam se da se ovako bolje vidi. Vidite kad pritisnem. Ima vlage, ali ne sme da priva u vodi, dakle ne sme da vam curi u voda iz ovog poklopca. Zatim će tu poređati seme ravnomerno, zato što nećemo raditi upikiranje klica, već ćemo kompletnu ovu vaticu sa klicama prebacivati u zemlju. To je najefikasniji način za uzgoj sadnica klica za početnike, način koji će smanjiti dozu stresa i anulirati mogućnost grešaka. Sada ću vam pokazati kako ćete da odradite setvu. Semena se razlikuju po veličini. Ovo je seme celera listaša i vrlo je sitno seme. Potrebno je da ga pospete ovako dozirano. Da ne morate da vodite računa toliko o razmaku koliko je bitno da ne bude pregusto zato što ćemo sve ove sadnice pikirati. Kompletna ova vata sa semenima će se prebaciti u zemlju u jednu trenutku i to ću vam pokazati u ovoj epizodi. Ali tamo negdje u februara kada ove sadnice porastu i kada dobiju tri listova mi ćemo njih pojedinačno pikirati. Celer je kultura duge vegetacije, tako da je potrebno negovati ga na poseban način. Kada je u pitanju cijela listaš imati epizodu na YouTube kanalu, kako je važno njega vezati, podići i dizati visinu njihovih stapki. O svem u tome govorim i pokazujem na epizodama, ali za početak je potrebno posijati ga. Dakle, ovo je ta količina, odnosno doza semena, koju je potrebno rasporediti na jednu mokru vaticu. Sada ću vam pokazati kako ću ovo sve da obavijem folijom i ovo dalje ide na naklijavanje. Vidite kako sam ja sve ovo obavila folijom. Možete koristiti neke stare kesice, potrebno da se zatvori kako bi ovdje se sačuvala vlaga i toplotu ćemo obezbediti tako što ga stavljamo negdje na ormare gdje je toplije obavezno upišite ja koristim male nalepnice tu sam već pripremila to mi je onako praktično ali sam već obeležila i malo sakciju, vidite šta je ovdje praktično praktično je što je ova vacica veličin saksije što znači da kada je budem izvukla, ove poklopa cide ispod Dakle, stavljam ga ispod saksije, a sama vatica će preći u ovu malu saksiju, po njenoj dimenziji je rađeno i tu će već biti određena količina zemlje, o tome ćemo naknadno da pričamo. Tako ću sada da posijem i ostatak sorti i sve ide na naklijavanje. Ovako izgleda kada se završi setva biljaka na vatice. Ja sam ovdje ubacila prazeluk. Ovdje je peršun, ovo je francuski ukrasni peršun. Vi možete obe sorte ili sve tri sorte peršuna. Taj 
ukrasni francuski, taj dugi korenaš, dugi beli i listaš. Sve dakle sorte možete da na ovaj način naklijete. Paštrnjak, komorač, vidite kako mu je krupno seme, celer, listaš i ovo je celer korenaš, a ovo je celer listaš. Sada s ove strane su ubačene kupusarice, još ću dodati kupusarice sada u kolektivne posude, jer sve kupusarice se spiska se upravo sada seju. Ovdje sam prilično redko posijela kupuse zato što ih neću pikirati, oni će ostati u toj posudi kolektivno, jednako se odnosi i na prazilu, prazilu će ostati kolektivno u posudi, zato oni idu i u velike saksije. Sve ostale biljke će se pikirati, dakle sve ovo što je u malim saksijama ide na pikiranje i pojedinačne biljke se ubacuju u prvom modelu. Šta je ovdje zapravo najvažnije? Najvažnije je da su ovo otporne kulture i da sve one rastu na vašem balkonu, dakle čim klijaju i čim se prebace u posude sa zemljom, idu odmah van, vrlo je bitno da niknu vani, dakle da niknu pravi, pa čak i na minusu, kupusarice podnose do minus 10, postoje situacije kada ih unosimo, kad kažem kupusarice, mislim na male bebe kupusarica, sve ove kulture se unose jedino kada se dese one ekstremno niske temperature, minus 10, minus 15, koje traju danima, inače sve ostalo vreme provode vani, jer to je za njih jako bitno. I s tim u vezi je važno da kada sada ove posude stavite na neki orman visoko, zato što se visoko nalazi topao vazduh, dakle topao vazduh ide visoko i ako ih postavite visoko, one će i proklijati. Vi morate da pratite ove posudice različite u zavisnosti sorte. Prazlog ne morate gledati narednih 10 dana, neće proklijati. Ovdje će vam komorač proklijati pre 10 dana, dakle kompletnu ovu garnituru Ovdje ćete pratiti nakon 7 dana. Kupusarice obavezno pratite nakon 3 do 4 dana, jer im je potrebno u idealnim uslima 3 do 4 dana da proklijaju. Čim proklijaju kupusarice, prebacuju se u zemlju i izbacuju van. Zašto se radi ova metoda? Zato što pratimo prve klice. Čim se pojave prve klice, dakle, seme je proklijalo, dakle, čitava ta posuda ide van. Vrlo je bitno da ove biljke koje niču niknu vani na uslovima koje njima odgovaraju. U suprotnom, ukoliko ih zaboravite, sve ove klice će već pustiti male listiće i onda ćete imati problem da moramo njih da spašavamo na neki način i to će vam biti frustracija. Dakle, jako je bitno da vodite računa o vremenu kada je potrebno pregledati ili obratiti pažnju da li je došlo do klijenja. Zašto se ovo radi? Zato što prvo izbjegavamo pikiranje koje je vama problem kod ključnih kultura kao što je prazilke kupusarice. Zatim izbjegavamo situaciju u kojoj će nam te biljke pobeći, dakle situaciju u kojoj će te biljke da izrastu u visinu, a ukoliko zaboravite kupusarice unutra i ukoliko one niknu, unutrašnjim uslovima jednako kao salata, blitva, cvekla, dakle sve te kulture koje vole niske, temperature, one izrastaju u visinu, doživljavaju stres i imamo tu vrlo često gubitak sadnice. Sada ovo ide na klijenje i pratimo dalje šta se dešava sa klicama. Potrebna su bila samo četiri dana da moj kupus, ovaj ditmar rani, dužina vegetacije 75 dana, zato njega i savjetujem da proklija, vidite kako je on proklija. Dakle, četiri dana. Da sam sačekala nedelju dana, izgubila bih ove klice. One su još uvek pod folijom. Sada ću ja skinuti pažljivu foliju, jer mi folija treba još uvek. Dakle, ove klice ću sada zajedno sa vaticom da prebacim u zemlju, ali želim samo da vam pokažem kako lako mogu da vam pobegnu. Dakle, lako može da vam pobegne čitava ova postavka ukoliko ne obraćate pažnju, odnosno ne redite pregled ove tacne za tri dane. Evo sada ću skinuti foliju pa ćete vidjeti kako te klice divno izgledaju. Evo ovako izgledaju 
klice, to je tačno vreme kada klice možete da, odnosno pravo vreme kada se klice prebacuju na zemlju i kada se preko njih stavlja zemlja, tehniku ću vam objasniti. Uključila sam blic samo da biste vidjeli fazu. Dakle, to je ta faza klica koju trebamo. Ukoliko zakasnite, kao što sam rekla, različit će lističe jer već kreće da se otvara i tada već moramo da spašavamo. To je to. Dakle, to je to što je potrebno da biste prebacili vatu s klicama. E sada ćemo je prebacivati. Sada ću ovu kompletnu vatu sa klicama da prebacim u saksiju. Kao što sam rekla, vi ovdje možete budete praktični. Ja sam na tacni od ove saksije naklijavala semena i sada ću samo da prebacim ovu vatu sa klicama cijelu u saksiju i da ispod postavim njenu tacnu. Dakle, čitava se ova vata prebacuje lagano u saksiju koja je napunjena sa dve trećine zemlje. Zemlja je mokra, odnosno vlažna, vodite račun, nemojte puno da je zalijete zato što ispod nemate tacnu, da ne napravite poplavu u kući i nakon toga ćemo vam pokazati šta dalje radim, pošto radim jednom rukom, morat ću ovako fragmentarno da snimam. Dakle, sada prebacujem kompletnu vatu upravo ovdje. Vata mi je oblika saksije zato što sam iskoristila njen poklopac. Vidite kako sam prebacila na zemlju. Evo, ispod je zemlja. Prebacila sam kompletnu vatu sa klicama. E, tek sada, kada sam ispod postavila ovu tacnu, mogu da zalijem lagano bolje jer vata treba da bude na mokroj zemlji. Vidite, samo ćete lagano sa strane, ne preko klica, zato što će vam se klice sliti sa ove vatice. Vidite kako ja to radim. Samo sa strane. To je to. To je sasvim dovoljno. Sve ovo će se dalje špricati. Ono što je dalje potrebno jeste da Ove klice prekrijemo sa centimetar zemlje, suve zemlje i upravo to ću sada da uradim. Vidite kako ćete dalje da radite. Ovo je namenjeno početnicima na platformi i zato se detaljno snima svaka faza. Vidite kako ja prekrivam to suvom zemljom. Samo preko klica stavljate centimetar suve zemlje. Malo je nezgodno snimati levom rukom jer ja desnom radim. Eto, vidite kako ja to pokrivam. Centimetar centimetar i po, to je to, mislim, ne treba više. Ostao mi još ovaj ovdje kraj. Ovo je najjednostavniji način setve, decembarske setve, jer je ona vrlo problematična, jer ove biljke trebaju toplotu za klijanje, ali im je potrebna niska temperatura da bi nikla i da bi rasle, jer u suprotnom doživljaju i stres. Zato je potrebno da budemo mudri, i stalno menjam sisteme setve kako bih pronašao što lakši način za početnike, način koji će biti najefikasniji, odnosno koji će isključiti stres i frustracije, gde ćete što manje biljaka da gubite i vidite. Moja setva je gotova. Biljke su klijale, što je jako bitno. Sada kad izađu napolje, one će niknuti u idealnoj sredini. 
Ja sam prekljula ove klice sa centimetar zemlje. Sada ću preko ove sakse da stavim foliju. Ja sam rekla da pažljivo skinete foliju, zato što ćete foliju vratiti. Za početak folija će biti dok ne neknu sve biljke iznad ovih saksija i to je na neki način njihova zaštita i akomodacija vani. Saksija se zaliva špricanjem. Špricanje se radi jednom u pet dana. Ove biljke kompletno iz čitave epizode podnose do minus 8, dakle sve do minus 8 one su vani. Navešću primjer, ako se noću najavi minus 8, vi ćete uneti saksiju unutra, ali odmah ujutru izbacujete saksiju van. Vrlo je bitno da vodite račun o tome da ove saksije provode što manje vremena u zatvornom prostoru. Dakle, svim ovim biljkama stres i zaziv u zatvornom prostoru i visoke temperature. Sada ću staviti foliju i saksija ide odmah van. Sada je već noć, prilično niska temperatura, dakle biljke idu na onu, vremen, na onu temperaturu koja njima trenutno odgovara. Vidite, oznaka je zalepljena, stavila sam preko foliju, ova folija će ostati vani dok ne niknu biljke, za nekih... 5 do 6 dana pojavit će se prve glavice biljaka, nakon toga ću skinuti ovu foliju zato što je potrebno ovu saksiju zalivati špricanjem. To je to što se tiče setve, setva svih kultura sada se radi na ovaj način. Pokazala sam vam samo na primjer u kupusarice jer one najbrže klijaju, tako da sam došla vrlo brzo do rješenja kako bih mogla vama da snimim sam način setve. Dakle, da ponovimo, možete koristiti bilo kakve posude, ovo su klasične posude koje ja recikliram, koje su s pohlopcima. Možete da koristite i salvete, ne mora nužno da bude vata. Evo ja sam dvostruku salvetu stavila ispod ovog prazilka, ovo je još jedna sorta prazilka. Ne treba vam nikakav čaj od kamilice, prosto ćete samo vodom, običnom hladnom vodom sa česme, da zalijete vatu, da položite seme, ovo sve ide na pikiranje pa je ovako nekako gusto posijano, karfiolu, brokula, kjele raba, prokjelj, ukrasni kupus, raštika, sva što je ovdje pomešano, jer ja ću ih prepoznati i pikirat ću ih zasebno. Sve ovo ide na naklijavanje i ovo vam je jedan potpuno abstrahovan sistem setve koji će vam omogućiti da bez stresa prođete jednu od glavnih aktivnosti, a to je proizvodnja sadnog materijala. Na platformi Trak Biljke okupili smo 11 zemalje više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama u najurbanijim delovima grada Sadis i Krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalni čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapretite kanal.